Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bayram özendi. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Allahu Teala çoluğumuza, çocuğumuzu korusun bütün kötülüklerden, fenalıklardan. Evet arkadaşlar, yine de e, video çekmelerimize devam edeceğiz. Hazreti Fatıma'yı Zehra'nın hayatına okumaya devam edeceğiz arkadaşlar. E, tabii ki bazı e, konular işlendi burada. E, hatta çocuklarının bile işlendi. Allahu Teala mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de onlara komşu eylesin inşallah. <gülüyor> Ali Aba Ehli Beyt kadrosunu yukarıda çizdikten sonra şimdi de Ali Aba tabirinin kaynağına inelim. Bir gün insanlığın efendisi yine nefislerini Allah'a adamış mübarek kızlarının evini şereflendirdiler. Cömertlik denizi ve bilgi güneşi Hazreti Ali Keremallahu Vece biraz evvel küçük bir et parçası getirmiş, et pişirilmiş fakat henüz ortaya konulup yenmemiştir. Cennet kadınlarının efendisi Hazreti Fatıma-i Zehra Çırpınan bir alev gibi evin içinde dönüp duruyordu. Nihayet pişirdiği eti mukaddes babasının önüne getirip koydu ve dedi. Ey benim babam lütfen buyurun hep beraber yiyelim. Allah Resulü'nün tebessümleri güneşleri gölgede bırakacak kadar müthiş. Peki kızım dediler yiyelim. Beşi birden sofranın etrafında halka oldular. Beşi birden Sofranın etrafında halk oldular. Hem nasıl bir manzara. Evvela biri bütün alimlerin var oluşunun sebep olan Allah sevgilisi ve onun etrafında güneş, etrafındaki yıldızlar gibi pervaneleşen cennet çiçekleri Fatıma-i Zehra Aliyül Murtaza Hasan ve Hüseyin. Varlığın nuru ve iki cihanın saadet güneşi Cenab-ı Peygamber mübarek kızları Fatıma'yı sağlarına Allah'ın yenilmez aslanı Ali'yi de sollarına aldılar. Hasan'ın e, Hasan ve Hüseyin'i de kucaklarına oturttuktan sonra bu mübarek topluluğu abalarının içinde kucaktılar. Harikulade bir manzara hem de hiçbir ressamın hayali edemeyeceği bir eda bir ilahi pırıltı. Nihayetsiz olan mülkün seyidi ve kevser çeşmelerinin maliki yanlarında ve kucaklarında bulunanları böylece madde ve mane çadırının içine aldıktan sonra mübarek ellerini Allah'ın hacet kapısına açtılar. Ey Rabbim dediler. Bunlar benim ehli beyitimdir. Hayır. Hayırlılarım, yakınlarım ve has kimselerimdir. Bunlardan senin rızana aykırı olan kötülük, günah, şek ve şüpheleri, bütün kötülükleri ve şeytanın kışkırtmalarını giderip onları koru. Kötü ahlaklardan ve diğer e, gizli ve açık ayıplardan tam olarak temizle. Ve bu peygamber gönlünden arşa yükselen duaya bütün gök ehli iman etti. Amin dedi. İmamı Müslüm'ün İffet ve İsmet Sadefi Hazreti Ali Ayşe radıyallahu anh'den tahriç ettiği bir rivayette şöyle Nebiler Nebisi bir sabah üzerinde siyah kıldan mamul nakışlı bir aba olduğu halde çıkmıştı. Derken Fatıma geldi onu bu abanın içerisine aldı. Sonra Ali geldi onu aldı. Sonra Hasan geldi onu aldı. Sonra Hüseyin geldi onu da aldı. Bu suretle hepsi abanın içine girmiş oldular. Sonra Bismillahirrahmanirrahim İnnemâ yuridullâhu li yüz hibe an kümür rij ricise ehlel beyte ehl beyneti ve yudahhirakum tahhira ey ehli ey ehli bet Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister ayetini okudu Ömer bin Ebi Seleme'den 
Ey ehli beyt, Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Ayeti Ümmü Seleme'nin evinden hazır oldu. Allah'ın Resulü Fatıma'yı, Zehra'yı, Hasan'ı, Hüseyin'i çağırdı. Onları bir örtüyle bürüyüp örttü. O sırada Hazreti Ali arkada geride bulunuyordu. Onu da örtü ile bürüdü, örttü. Sonra da şöyle buyurdu. Allah'ım bunlar benim ehli beytimdir. Bunlardan günah kirini gider. Kendilerini tertemiz yap. Bu manzarayı gören Ümmü Seleme şekl atırdı. Ya Nebi Allah ben de onlarla birlikte miyim? Allah'ın sevgilisi ona hitaben dediler ki sen yerindesin ve bana hayırlısın. İşte gönlünden bir damla iman ışığı taşıyan her müminin iman dudağını ıslatması gereken Pınar. Zeyd bin Ekrem radıyallahu andan Allah'ın Resulü bir gün Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ve Hüseyin'e hitaben buyurdular ki ben size karşı savaşanla, savaşçı barışanla da barışçıyım. Haliki Azim'in muhterem peygamberi buyurdular ki ben Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin kıyamet gününde arşın altında bir kubbedeyiz. Bu ebediyat kubbesinin altında serinlemek isteyenler ehli beyte karşı dağ gibi bir muhabbet beslemelidir. En büyük sıddiyet ve teslimiyet örneği Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an bir gün sahabelere şöyle dedi. Ey insanlar Allah'ın Resulü'nü ve ehli beytini koruyunuz. Onlara sakın eziyet ve zulüm etmeyiniz. İyi biriniz ki ben nebiler nebisinin akrabasını ziyaret etmeyi kendi akrabımı ziyarete tercih eder ve onları bütün yakınlarımdan daha çok severim. Evet o çiçekler sevilmeden cennet kokusunu duymak imkansızdır. Şu mısralar hakikati aksettiren bir ayna gibi pırıldamaktadır. Şair diyor ki Ya ehle beyti Resulullah'ı hubbekum herzun minallahi fil Kur'an'ı enzelle enzelehu ve kefa ve kefa kümmin azimil kadri enne kuru mellem yusa yusalliya leyküm la salatehu Ey peygamberler peygamberinin ehli beti Allahu Teala indirdiği Kur'an-ı Kerim'de Kerim'inde sizleri sevmeyi ümmeti Muhammed'e farz kılmıştır. Sizin Allah katında şeref ve üstünlüğünüze delalet etmez mi ki namaz kılan bir kimse teşehhütten sonra Allah'ın ercisine ve size salatu selam getirmeyecek olursa onun namazı tam makbul olmaz. Sahabeler sarayının sultanlarından Ebu Zer Hazretleri buyuruyor ki yaylar ve kemerler gibi daima ruku ve secde halinde namaz kılsanız bile kâhnetin efendisinin al ve çocuklarına saygı ve sevgi beslemedikçe ibadet ve taatınızın zevk ve lezzetini, iyi tesir ve faydasını bulamazsınız. Bütün bu lefalar gösteriyor ki onlara karşı sevgi ve muhabbetimiz hiçbir zaman eksilmeyecektir. Hak Hilkat'ın Fatiha'sı, nübüvvetin hatimesi, insaniyetin melceği, hürriyet ve adaletin banisi, iki cihanın efendisi, alınlarında bir ışık halinde kendilerine kadar nebi, e, nebi, nebi gelen ve kendilerinden temelleşen bu ilahi nuru kendilerinden sonra da bütün zaman ve mekan boyunca nesil nesil kıvılcımlandırmak ve kararan insanlığa saçmakla vazifeli torunlarına aktardı. O cin, cennet çiçeklerini öyle bir muhabbetle sevdi ki bu sevgiden bir başka alem meydana geldi. Buyurdular ki Bismillahirrahmanirrahim Li, li kulli beni ünsa asabetü yentemune ileyhi illa vele 
de Fatimete en aveliyuhum ve en a sebetuhum ve en a ebuhum. Her kız çocuğunun oğulları o kıza yani analarına nispet bulunurlar. Ancak Fatime'nin çocukları bu hükmün dışındadır. Zira onların vesileleri benim onlar e, sahih nezeple benim sayılırlar. Kısacası onların babaları benim. Her ana çocuğunun bir akrabası vardır. Bundan Fatime'nin iki çocuğu hariçtir ki onların yakını ve akrabası benim. Her sebep ve nesep kıyamet gününde kesilir. Benim sebep ve nesebim bundan hariçtir ki kesilmez. Evet, ilahi vaat ve müjde gereğince nur nesli Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den o türlü ırmak olup çaladı ki koca İslam zemini, zemini içinde en ileri mana e, kahramanları hep bu kaynaktan fışkırdı ve kuruyan Tuzaklara iman balığını değdirdi. Fatıma Ali Ağacı'nın cihanı kuşatıcı iki ulvi ve temel dalı işte bunlardı. Evet sevgili dostlar Bayram Özen'de YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, mümkünse abonelik eklemeyi unutmayın. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Amin.